Hulle mense wil welkom by Mega Food Sport, tyd vir sondagse rugby wedstrijde oor te gesels. Ons weet natuurlijk vandag is die groot is in Afrika tegen Skotland, waar is in Fiji en soos gewoonlik is Simon nie by my om ons ekie ons opinies te gee. Ek en hy het gaan soek vir die nieuwe kristalbal. Ons kreeg nie weer en allemaal is gekrak en allemaal het hulle kristalbal weggegooi. Simon, ons is maar redelijk useless as hy by voorspellings kom. Ja, morgen en weer het lekker om weer rugby te gesels, ek het nou raai kristalbal van my, maar wil die woorde daar onder die bed gestoot, saam met die koos en al die ander goed door daar onder die bed le, maar so raai, die geraamtes van die Nieuw-Zeelanders le ook sommer daar, en ja, interessante tyd hier in de rugby, hallo mense, en dankie dat jylle saam kyk en luister ook. Hoor die net so voor ons begin, ek wil net graag sê, ek dink, die springbok het daai wedstrijd twee weke gelede, het hulle die All Blacks geknak, Ek het hierdoog hier die All Blacks van met een vreselike eindpoging of terugvechtpoging kom en hulle ware karakterwees, jy weet soos jy nou nie stoor iets lees, maar nie wat, hulle het net nog verder gevou. En aanvankelijk het het gelijk of hulle gaan wegspring en braai vroeg het drie van te lea, maar nie wat, hulle flat it to the sea, soos jy ons sê. So ons sal maandag ook in mense van ons oor al die wedstrijde gesels wat die nawek plaas vind, so net dat julle uitbreid daar oor, maar ek ren tot in my klein toentie toe lekker dat die All Blacks verloor het, jammer. Maar Die Franse het die, wat jy sê nie wees oorkom, en toet hulle die tweede helfte, ek het Simon gesê ook, die die wees, hy denk tweede helfte gaan die oplaks vou, en dit is precies wat gebeur het. Absoluut, soos jy sê, ons sal likes kouwing hou na die tyd. Ek gaan, dit gaan my natuurlijk lekker tyd gee om te kyk na Jeff Wilson met sy groot mond, wat hy altyd te sê het oor die oplaks. Ek kan nie wacht om het te lees nie, ek kan nie wacht om sy Jeremiades te hoor nie, want hy gaan lang stories hee maar ons sal een bykie praat oor Jeff Wilson en die likeskouwing van die All Blacks. Weg mense, vandagse groot wedstrijder is natuurlijk Fiji tegen Wallis, en dan die Springboke tegen Skotland. So ons gaan die gaffe eerst praat oor Fiji tegen Wallis. Fiji, soos ons weet, is nou boe Wallis en Australië, wat in die selle groep is, is hulle op die wereldranglijst, so in theorie moet hulle al twee hierdie spanne kan wen. Maar Simon, hulle het een groot terugslag gehad, Fiji met hulle loskakel, wat uit is. Ja, en dit mag ook een groot probleem vir hulle wees, alhoewel, the Flying Fijians, ek kyk hier op Supersport sy bladsy ook, en dan kyk ek hier op die op die algemene blad, waar Wereld Rugby ook inlichting het. Hulle het baie om voor te speel, so selfs al sikkel jy met die looskakel, ja, fijn, dit is probleme wat oorkom kan word, Maar die Fijians is bezig om op alle cylinders te vier, wen oor Engeland verlede maand Twickenham. Hulle is die hoogste geratte en geskakelde span in die deel, sevene plek, ook aan Engeland, Australië en Wallis, volgens die wereldbeker is een lijste. En dit maak een verskil, jy gaan met die selfverzekerdheid gaan jy in. So, kom ons geef Fiji al die kansen wat hulle wil. Kijk, die loskakel wat hom gaan vervang, kijk dat moens is nou uit, maar die loskakel wat hom gaan vervang, is net mooi kijk wat sy naam is, is Teti Tela, en hy en die nommer 9 Frank Lumani speel al twee saam vir Fiji en Drua, en het is die ouwens wat in die Super Rugby Pacific competitie speel, en 9 van die Fiji spelers speel in die competitie saam, so hulle is gewoond in mekaar om saam te speel, sê die ontrichting kan dat nie, dat weet ek so groot wees, en die skakelpaar is gevestig, hulle ken mekaar, Hy africhter is baie uitgeslapen en ek het een baie interessante ding raak gelees. Iemand het ergens gesê dat Fiji het ergens gaan krap en hulle het 11 miljoen dollar gespandeer op hierdie wereldbekerveld toch van hulle om seker te maak dat hulle waarschijnlijk tenminste in die kwart eind rond en hooplik tenminste by die semifinale kan uitkom. Daar is ongelooflike druk op hierdie Fijians van Fiji se kant self af, van die mense se kant af. Ja, is hoog tyd, want Fijiaanse rugby is klop lang al aan die deur, mens en siens, en amal wat iets weet van die Suidsee eilande sy rugby, sal vir jou sê, Fiji is rechtig waar net een of twee, soos een ou opmerking gemaakt, een of twee fases op die veld van behoorlijke weghol oorwinning oor van die sekere spanne. En dit is precies wat Fiji bezig is om te doen. Jy kan sien na die financiële inspuiting wat daar is, en soos jy sê, ook groot druk op Fiji, maar groot druk van die gemeenskap af ook. As jy nou denk, die Franse is mense wat kan huil oor hulle rugby, die Fijiane, jy weet self ook, hulle is ongelooflik passievolle land wat hulle span aan betref. Ja, kijk, die Fijians, of die Fijiane, weet nie wat die rechte woord is nie, 
is al lang kom ek kent, en hulle het al baie jare wat in die sewe is, of baie, baie sterk doen oor toner, of, of altyd daar boer rond is, en as hulle die dag die talent kan, en, kan vertaal, en, en die 15 man kore het ons moeilikheid, ek kijk gestrand naar die All Blacks pan, wat ook gekies, al die name, hoeveel van die name, is sightseer name, het hy, vind ek hard sê, dat hulle die type talent moest verloor het, en die mens is die All Blacks, maar ja, genoeg oor Fiji, kom ons kijk bykie na Wallis, Daai baie ervare skakelpaar van hulle gaan van antree vir hulle derde wereldbeke. Ja, interessant, uh, Wallis, uh, ek sien die boekie sê ook, uh, this game could set the tone of the pool, invoking memories, memories of famous 2007 clash, when Fiji dumped their more fancied opponents out of the tournament. Uh, dit is gewaagde woorde om te sê, as jy dit sê, maar nou ja, Warren Gatland is daar, hy het, uh, gesê, hy het al die intenties om uh, daar die uh, span van Wallis wat sikkel, um, recht te ruk uit 23-jarige Jack Morgan as merekaptein en dit is my interessant, merekaptein weer eens hy ding van kaptein en merekaptein, ek weet nie rarig hoe dit werk nie maar uh, hulle, hulle sal verseker op Dan Bigger en Liam Williams sal hulle moet steun, uh, want ja, toegegee, jong span maar uh, jy sal, soos wat ek sê, op Dan Bigger en Liam Williams uh, moet gaan probeer. Ja, en Gareth Davis ook daar, op nummer 9, net so ervare ou, ja. paar ou koppe daar, tussen alle jong banne. Die ander medekaptein, wat jy nou genoem het, is Dewey Lake. Hy is die haker, wat natuurlijk ja. ook seer gekryd het, en hy weet sê, in Engeland, wat ou en verrel, wie nou nou anders, hoor, om een krokodilrol gegeet het. Jy weet, en ek het gedoog, het alvangig gelijk, of hy gekies sal word vir die wedstrijd, maar hy het toe nou nie gekies nie. So, ek dink die medekaptein, op die oomlik is die enkel kaptein, maar, uh, die idee met die mere kaptein maak die vir my sin nie, dit is toch al hier in hierdie geval een haker en een flank. En uh, ek weet in Australie gaan een stukke flank en een stit. Dit is nie asof jy een voorspeler en een achterspeler het nie. Dit, is, dit maak vir my die hierdie mere kaptein en kan ek die ding kan werk nie. Twee kapteins en een skip kan die een skip bestuur en werk nie. Ja, ek sê met jou saam, dit is ook een experiment wat hulle doen, maar um, ons het by die opwarmingswedstrijde ook gezien. Die uh, noordelike halfrond mense maak gebruik van hierdie mere kapteinskap en ja, ek dit vir hulle werk het. Oké, okay, uh, ons het gesê, ons gaan ons, ons gestalbal in nou bere, maar ons het in ons voorspellingsvideo vroeger hierdie week gesê, dat ons dink Fiji gaan hierdie groep weet. En ons nou voor Caleb Munn seer gekry het. Maar, toe ek nou gelees het, dat ek sien hierdie nieuwe loskakelkie, is een uh, ervare mannetje, hy speel saam met die skrimskakel in, in die Fijian Droa, in uh, Super Rugby Pacific, hulle ken mekaar, Wallis het ons gesien is een span sonder een plan, toe het ons ten hulle gespeel het. Um, daar is een getjommel en een geprobeer een bykie van hier en een geprobeer een bykie van daar. En sê nek vir my een bykie uh, vreemd dat al Gatland so iets toelaat, die africhting nou. Maar ek denk jy gaan my opinie verander nie, ek gaan hou daarby. Ek denk Fiji gaan wen, ek denk hulle gaan nog nie so ver wen nie. Ek denk hulle gaan miskien met 10 punte wen. Hulle gaan hartelijk rakkie speel, hulle gaan feest rakkie speel, daai Engeland weet, ween op twee kinder met vir hulle, uh, inspuiting gegee, wat hulle nog een hele eentje gaan draag. So ek verander nie my opinie nie, ek blij daarby, ek denk Fiji gaan hierdie in ween. Ek stem met jou saam oor Fiji, ek denk net, uh, dit gaan uh, telling wees, wat, uh, wat eindelijk vir Wallis gaan vly, maar um, mits Fiji, en dis die ander belangrike ding, mits Fiji uit die moeilijkheid dit kan bly, want jy weet self, uh, hoe is Fiji, as het uh, kom by die afbreekpunte, by die strafskoppe en sovoorts. Um, dit mag ook vir Fiji inhaal, hulle discipline, alhoewel, daar is myns en siens uh, goeie beweging, so toe goeie be- beweging na beter beheer oor hulle spelig. Maar um, ek dink, het uh, wen so na hier by 10 punte, um, ek meen, dit is min of meer daar waar ons, waar, waar my gekraakte kristalbal op hierdie stadium staan. Dus ook vir Fiji, nee, jy sê Fiji gaan doen. Ja, Fiji. Oké okay, mense, daar het jy dit. Moet absoluut geen waarde heg aan enig iets wat ons nou gesê het in termen van die voorspelling nie. Jy weet al, ons het uh, nie een goeie track record die man, nou ja, ons kan nie op probeer nie. Kom ons gaan aan die goede wedstrijd in. Een wat ons allemaal voorwag, ons lek, ons lek pa af vir die wedstrijd, Zuid-Afrika tegen Skotland. Kom ons begin met begin, Simon, wat is die plan, denk jy, van die springbokke hee, om hierdie spot in meer onder te kry? Ek weet, ek weet uh, hierdie, soos jy sê, nie, waarskie die mense goed genoeg hou, maar moet asjeblief nie te veel waarde echt na aan nie, aan uh, ons menings nie, en ons mag ons self talk hier ook kwalificeer. Ek denk, uh, ons gaan een uh, situasie kry van 
dat Zuid-Afrika wil 10, 12 man rugby gaan speel. Um, ons gaan hulle voorlangs verseker aanvat. Um, as jy ook geluister het na die rare gekenners, wat nou na die uh, All Blacks slachting ge- gepraat het oor wat Zuid-Afrika na kan uitsien, dan uh, sal, sal ons verseker daarby bijstaan. Ek sal daarby bijstaan, want ek denk ons gaan voorlangs gaan ons. Dit sal voorlangs gedomineer wees door Zuid-Afrika. En dan tot op centerspel, want eindelijk wat ons nie wil heen nie, is ons wil nie hee, Skotland moet in spel in inkom met hulle achterlijn nie, hulle is, ja ons kan die verdediging doen, en ons kan die verdediging kan ons uh, um, behoorlijk teestaan, maar ons wil nie onnodige druk, Zuid-Afrika wil nie onnodige druk op hulle self plaas, wat verdediging aan betreft nie, so ons sal die bal so ver as moeilijk probeer weghou van die achterlijn van Skotland af, Dit mag ook, ook baie meer strategische skoppe wees van Zuid-Afrikaanse kant af. En uh, kom ons kyk wat gebeur vandaag af. Ja, kyk, ek het gestraat na die Old Black Wester, ek sê, kyk, uh, nou Nick Mallet en John Plumtree, en ek het ene vir gesê, John Plumtree beindruk my geweldig. Kyk, Nick Mallet ken ook sê rugby, maar John Plumtree praat met een gesag daar, wat ek lang klaas gesien het, en hy praat met perfecte sin, is eindelijk vir my baie lekker geweest. Maar ook weer van hulle was dit eens, dat die gevaar man in Skotlandse span is en bly, en ons het het al maande terug gesê, is Finn Russell. En die ja. geheim gaan wees, Finn Russell hou van, hy wil hou van tyd te, en as jy van tyd het, het jy moeilikheid, van tyd geet jy moeilikheid. En iemand het gister een van ons commentare gevra, wat denk ons gaan met Finn Russell gebeur? My antwoord was, ek denk Finn Russell gaan een baie lang tyd in die wetter plat op sy rug deurbring. Pieter Stef de Tooi het om gemerk, maak geen fout nie. So ek denk Finn Russell gaan nie een aksiese beweegruimte kry nie. Hulle gaan hy achterlijn heel kemal afsluit, afsluit so ver as moeilijk kan. Hulle, soos ons gesê het, so, die man het gestrand ook gesê het, hulle gaan onder soveel druk wees, dat hulle hierdie dubbel skiep passes gaan begin doen, hulle gaan die bal aanhou gee, hulle gaan 30 meter achter die voordelijn eindig, om het daar so geweldige druk is op die, van die verdediging van die Suid-Afrikaners af. En dan, uh, ek denk die skotte gaan juist probeer om nie te veel contact voor te vat, nie, juist om daar die sag maak proces bykie, te versag op minne, of het die effect al van bykie op hulle minder te maak, en te probeer weet haar klip, ons weet as doen van hem herwer die bal kry, het ons moeilikheid, so ons kan eindelijk die heiling so ver as moeilijk vir poet ons probeer verhoed, dit is my idee, ek denk die laaste 20 minuut, as hierdie skotse span gar gar klip is, en gar geskram is, moeg in die looskrams rond, rondgeskyf is, en uh, Grant Williams kom op, Willy Leroux kom op, gaan ons vir hulle uit mekaar uit daar te pak. Ek dink het gaan redelike gelijk op tafel strijd wees tot to die 60ste minuut, en daarna gaan het alles luise ook wees. Ja, uh, ek stem met jou saam, dit is precies wat ons al, soos dat jy ook sê, van die uh, wereldbeker um, span groep spelers aangekondig is ook, en ons, dat ons weet ons speelt in Skotland, um, is, is hier die, die, die punte waarop ons verseker gaan staat maak. Maar ek, ek dink nie, ons kan het oorbeklem toon oor hoe belangrijk dit gaan wees voorlangs nie. Um, ek kyk net weer hier na die aantekeninge. Uh, Frans Malherbe, Trevor Njakane, Eben Etzebet, Pieter Stef de Toei, Sia Dwayne, uh, Centers, uh, Diamond in the Lens, Jesse Kriel, liewe genichtig. Dis... Um, Dit is die aanspan op steroid wat Zuid-Afrika aan betreft. En die ouwens weet, en terwijl ek dit sê, denk ek nou daar aan, ek het uh, oor die naweek en in hierdie week vooraf gegaan het, ek probeer contact maak met die springboeken, met hulle media in Frankrijk, en ek, jy krijg dood eenvoudig net die antwoord, ons doen geen rechtstreekse media nie, ons doen geen inlichting uit die... Um, span uit, behalwe dit wat wereldrugby wil hee, wat ons moet doen nie. So, die die, die samenstelling, die um, opbouw van die springboeken is vir my recht op hierdie stadium, die concentratie is recht, want soos wat ons praat van een Finn Russell, soos ons praat van die achterlijn van Skotland, en ons gooi ook nie hulle voorspelers weg nie, ons minag nie die voorspelers van Skotland nie al daar die theorieën waarvan ons praat, maar op die oude einde is dit wat op die veld moet gebeur, die springboeke wat iets daar moet gaan doen, en die springboeke praat nie uit op hierdie stadium oor hoe hulle dinge gaan doen, en wat hulle gaan doen, nie dat hulle ooit het gedoen het nie, maar jy sal nie een idee kry van, waarmee is die springboeke op die oomlik bezig met beplanning, jy hulle sê, ja, dit is gevaarlik, vir een rassel is gevaarlik, die achterlijn is gevaarlik, stel wat ons sê ook, um, en dat hulle 
specifiek praat ook van velddominatie. Jy sal uit jou gebied uit wil wegbly so ver as moendlik by een medieskotte. Weer eens leid jy af dat strategische skopwerk gaan een groot rol speel. So ja, dat is een lekker mengsel wat, wat ons nou van wacht ons bak hier die koek en kyk wat gebeur, maar soos wat ek het uh, probeer uitdruk, dit wat moet gebeur tussen vier lijnen is die groot story. Ja, jy het my gestrand ook op een stadium my SMS gestuur, vir WhatsApp gestuur, en gesê, luister, hierdie, uh, die springboeken is in die finaal. En na gestrand sy ge, getjommel daar, tussen die Frans en die All Blacks, alhoewel die Frans het beter gespeel het in die tweede helft, is ek geneig om met jou saam te steem. En uh, selfs, Nick Mellel het gestrand gesê, daar is, daar is nie een span in die wereld wat rechtig by die bokke kan, kan bijbly, vooral wat, wat voorlands betreft nie, so, ek is baie positief na gestrandse wedstrijd, sies nie opwekst nie Franse, ek sien baie uit na die wedstrijd van uh, Skotland en, 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 en Zuid-Afrika, my gevoel is, as ek my mag praat oor die voorspelling, uh, mense, as ek gaan nou maar een kansie waag, het ek ons gaan wen, ek denk het gaan nou, so Simon terecht gesê, het gaan nou baie vaster wedstrijd wees, as wat allemaal verwacht, gaan nie feestrakpie wees, gaan nie harke prakpie wees, gaan nie eindelijk nie eens mooi rakpie wees, maar het gaan wen rakpie wees. En ek denk ons gaan met oprend so, miskien 10 punte wen, miskien 12 daarom, dis my gevoel. Sê, met jou Sam Zuid-Afrika, as ek absoluut gaan vir die bok het, ek sê, het is in 8 en 15 punte, um, weer eens gaan dit typies, en ek wil klaar maak hiermee, ek kan dit nie oor genoeg beklem toe nie. Die noordelike al vir ons kommentaar is altyd, wanneer hulle gevra word oor die springboeken, praat oor die springboeken, die eerste ding wat hulle op, of die eerste deel van die sin waarvan hulle praat is, hulle, die, hulle, die springboeken is groot, hulle gaan jou boelie, hulle gaan jou fysies aanvat, hulle gaan boe oor jou hardloop, hulle gaan dier jou probeer kom, jy gaan dit sien tegen die skotte, dat die springboeke daarmee gaan kom, hulle gaan voort en, en, en hulle gaan voort hou daarby, en jy gaan een van die beter vertoonings kry van die springboeke wat krachtspel, dis eindelijk die woord waarna ek sê, krachtspel wat jy gaan kry. Um, soos wat jy sê, Van Russell gaan verseker gemerk wees, hy weet ook hy gaan gemerk wees, hy weet Pieter Stef de Toei is daar, so hy sal, uh, uh, Gregor Townsend sal iets moes uitgedink het om te keer, dat uh, Van Russell nie gejaag word nie, en nie gepla word nie, maar um, die springboeken maak vir my reg, uh, om, om een groot uh, punt te bewys, en kom, ek kom net, sluit net weer aan by wat, wat ek en jy gestrand van gepraat het ook, um, as die All Blacks dit op hulle heel beste is, wat hulle gister aand kon wees, en ek weet hulle kan verbeter, soos wat die toernooi aangaan, die selle geld vir die Franse, dan moet ek vir jou sê, as jy Zuid-Afrika gaan loslaat op een enige gegeven dag, en die manne wat geconcentreer is en gefokus is, om wenrakpie te speel, en die ouwens van die veld af te haal met hulle fysische spel, dan het jy die springboekese werk wat vir hulle uitgeknip is. Dankie Simon. Altijd lekker en altijd interessant. Um, ek geniet hierdie gesels vir ons verskrik. Like, en die mense hou baie, baie, hou baie daarvan. So mense, ek vraag nou weer vir julle. Word asjeblief deel van ons Megafoon Sport gemeenskap. Daarmee bedoel ek, los kommentarie onder. Ek sê weer asjeblief, uh, hou dit boer die belt. Moe nie politiek praat nie, ons praat rugby. Dis lekker om met julle te gesels. Ons probeer allemaal antwoord so ver as ons kan, want dis lekker. Dis hoe mense begin een gemeenskap bouw. Volgende op Rakva Drakpie is, gaan ons nou maandag ochend samtam, gaan ons kyk na die wedstrijde wat die naweek plaasgevind het. Ons gaan elke wedstrijd bespreek en ons gaan kyk die effect van waar, wat het op die, op die toernooi gehad het, wie lyk na ginstelinge, wie lyk nie, wie lyk nie goed nie, en so alle type dinge, dit sal lekker wees, dit is maandag, die loop van die dag. Dinsdagse kans, as ek sê, praat ons met Willem Straas oor die Club Rakpie toernooi wat gaan uitkom, het sal of dinsdag of woensdag gepubliseer word, so, en dan volgende week, ons is weer in volgende naweek in, he. so hier kom baie Rakpie, op Rakva Drakpie, Maak seker mense vanmiddag, saai ons ook die uh, kommentaar van die wedstrijd uit, van Radio Rugby af, die springboek het teen, teen Skotland. Is op ons kanaal, maak seker die, die skakel is op ons, op ons kanaal, jy kan net daarin gaan en gaan klik en verluister saam met ons, word deel van die lekker Afrikaanse kommentaar gemeenskap, as jy dit eerst een keer geluister het, kan jy nie opkom na na te luister nie. So. Dankie Simon, dankie dat jy die tyd opgeoffer het hiervoor, het was lekker met jy te gesels. Dankie, dit is altyd lekker, is geen opoffering nie, dit is heerlik om het te doen, uh, ons bloed is groen, en soos jy sê, ja, asjeblief, luisteraars, uh, kijkers, gaan luister saam met ons, ons sal die wedstrijd rechtstreeks uit, en uh, dit is een groot oomlik vir ons, want dit is Zuid-Afrika sy openingswedstrijd ook, Radio Rekkie wat handen vat met megafoon, en uh, dit is lekker om dit vir jou op hierdie platform ook verder uit te brei, 
en uh, multimedia so te kan praat. Praat lekker saam soos wat MWC, sê, ons sien daarna uit. Nou ja, ek groet tot de volgende keer. Oké okay, mense, dan liet hierdie wedstrijd van middag, ons is allemaal stuif duim vast, ons draal allemaal ons brimmel pepies, en uh, dan praat ons morgen. Lekker nou weer verder. Groet mens.